ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കുക്ക് വിത്ത് സജിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ രുചികരമായ ഉള്ളിവട കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഉള്ളിവട എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളുടെ അറിയിപ്പുകൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സവാളയാണ് അതോടൊപ്പം രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു കഷ്ണ ഇഞ്ചി ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ ചെറുതായി ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് കടലമാവാണ് അതോടൊപ്പം വറുത്ത അരിമാവ് കുറച്ചിടുവേണം ഇനി നമുക്ക് സവാള അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തെ കട്ടിയുള്ള ഭാഗമൊക്കെ നീക്കിക്കളഞ്ഞ് ചെറു കനം കുറച്ചൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ച ചതച്ചെടുത്താലും മതി കേട്ടോ അരിയണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഞവടിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഞവടിയെടുത്ത് വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർക്കാം ഇത് ഉള്ളിയോടെ ക്രിസ്പി ആവാൻ ചേർക്കുന്നതാണ് അരിപ്പൊടി പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവും ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്കിതിനൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതിൽ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ സവാളയിൽ ഒരു ചെറിയ നനവുണ്ട് അത് മതിയാകും ഈ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാൻ എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് ഉരുട്ടി നോക്കാം നമുക്കൊന്ന് ഉരുട്ടി നോക്കുമ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഉരുണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ കടലമാവ് അവിടെ വെച്ച് മതി കട കടലമാവിന് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഉരുട്ടി നോക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്കൊരു അല്പം മാവിൻ്റെ കുറവുള്ളത് പോലെ തോന്നി അപ്പോൾ ഞാൻ അല്പം കൂടി കടലമാവ് ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഞവടി എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ മാവിൻ്റെ അളവ് കൂടി പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം മാവ് കൂടി പോയ കൂടിപ്പോയാൽ ഉള്ളിവടയുടെ ആ ഒരു എന്താണ് ആ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് അങ്ങ് കുറയും മാവ് മാത്രമായിരിക്കുന്നത് ഉള്ളി കൂടി കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നാലേ ഉള്ളിവടയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമുക്കിത് അപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇത് മാവ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കിതുപോലെ ഓരോ ബോളുകളായി ഉരുട്ടി വെക്കാം മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് തള്ളവരൽ വെച്ചൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ആ ഉള്ളി വട വടയുടെ ടേ ഷേപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് മാറി കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിതെല്ലാം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഉരുട്ടി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അത് എണ്ണ ഒന്ന് ചൂട തിളയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഫ്ലെയിം മീഡിയം ഫ്ലെയിമാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് കാരണം ഫ്ലൈ ഫ്ലെയിം കൂ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിവട പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ആ ഒരു ശരിയായ രീതിയിൽ ഉള്ളിവട നമുക്ക് മുപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ തിരിച്ച് മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം പിന്നെ ചിലർ ഇതിൽ കടലമാവിന് പകരം മൈദമാവ് ചേർത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഏറ്റവും നല്ലത് എപ്പോഴും കടലമാവാണ് ഉള്ളിവടയ്ക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതാ ഇത് കോരിയെടുത്തതിന് ശേഷം കണ്ടോ നല്ല കളറുണ്ട് അതുപോലെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഉരുട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളകൾ കൂടി ഇതുപോലെ പരത്തിയിട്ട് ഉള്ളിവട മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതും ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നതുവരെ ബബ